Ясная январская ночь. Неважно какого года, еще не 23-го, но уже и не 17-го. Меж сугробов и деревьев, утопающих в пелене, посеребренный лунным светом, стоит бледный человек в одном костюме. И словно не замечая дикого холода, пронзающего все вокруг, человек испуганно озирается и не в силах сделать ни шагу, ни назад, ни вперед, отчаянно крутит головой и все-таки делает. Шаг со скрипом спотыкается и снова шаг. И его бледные тонкие губы шевелятся. Едва слышно он шепчет. Я Эйс Андрош, Юка и Мор, Камер Майерка, Рой Антал Джозеф. При произнесении последних слов бледное, истощенное, напоминающее маску, лицо его внезапно озаряет тусклая улыбка, и губы шепчут уже отчетливо и твердо. Да? Вы не ослышались? Это знаменитое венгерское приветствие. И мы с вами на мемориальном кладбище Будапешта среди могил великих и знаменитых. И отнюдь не только Мадьяр, а человек тут, бывший президент Венгрии Ференс Мадл, скончавшийся в 2011 году и ставший последним захороненным здесь, в этом странном и очень интересном месте на кладбище Керепеши. И мы с ним еще встретимся. А дальше все по Макаревичу и Кручу. Я был вчера в огромном городе, где совершенно нет людей. Я прошел по улицам всякие. Здесь практически не слышна человеческая речь. Здесь порой... И часто бегут мурашки по коже. Здесь сочетаются невероятная красота и столь же невероятная жужжь. Это место редко упоминается в туристических путеводителях, но истинным ценителям серьезных прогулок отыскать его несложно. Сперва доехать до восточного вокзала, Затем свернуть на улицу Фюмеи, пройти пару сотен метров и зайти в главные ворота. Керепеши порой называют будапешским перлашезом, но это сравнение слишком льстит парижскому городу мертвых, ибо венгерский собрат гораздо сильнее впечатляет своей потусторонней монументальностью. Надо сказать, что до 1849 года, когда состоялось первое захоронение здесь, это место было отдаленным и глухим пустырем, тогда еще страшно провинциального городка Пешта, городка, который отнюдь не был столицей к тому времени уже утратившего самостоятельность венгерского королевства, ибо столицей была Будда, стоящая на холмах по ту сторону прекрасного Дуная и взирающая на низменный Пешт с невероятным презрением. А все потому, что этот самый Пешт еще со средневековых времен славился, во-первых, как город ремесленников, умельцев, во-вторых, как город разбойников и проституток, и в-третьих, как город ведьм и колдунов. И вот именно на этом самом месте, на глухом, полузаболоченном, полузалесненном поле за городской чертой ведьмы, а венгерские, точнее панонские ведьмы, слыли самыми злыми и могущественными во всей тогдашней Европе. Собирались 
на свои шабаш. Венгерский язык действительно звучит странно для любого, особенно европейского уха. И, по мнению средневековых святых отцов, как нельзя лучше подходит для мрачных заклинаний и вызова сами понимаете кого. И сегодня, гуляя по заснеженному кладбищу Терепеши, невольно ловишь себя на мысли. Нет, почти слышишь завывание ведьм хором провозглашающих летания. Смотришь на странные, будто живые, внезапно замершие, или, точнее, замерзшие монументы внезапно под этот слышимый внутренним ухом инфернальный мотив ожившие и внимательно смотрящие тебя во след провожающие пустыми лишенными жизни глазницами и это была часть первая для любителей мистики теперь же если отбросить готический флер само появление здесь кладбища традиционно связывают с именем знаменитого реформатора и патриота графа Сечени, того самого Иштва на Сечени, который построил первый в Будапеште мост через Дунай, соединив города Буду и Пешт. Сечени, который был одним из инициаторов и спонсоров Венгерской Академии Наук, который пожертвовал значительную сумму для обустройства народных купалин, что и ныне носят его имя и привлекают туристов со всего мира, и который был инициатором создания в Будапеште национального мемориального кладбища под стать Венскому и Парижскому. И именно Иштван Сечени, по крайней мере, так гласит легенда, хорошо знавший родную историю и сам не чуждый магии и мистики, предложил обустроить некрополь именно в этом овеянном инфернальными легендами месте. А может, все было намного проще и прагматичней? Просто из-за дурной славы здесь никто не хотел строиться, и пустырь зиял, как бельмо на глазу стремительно развивающегося и расширяющегося Будапешта, и ему нашли весьма остроумное применение. Любопытно, что кладбище открылось сразу после так называемой революции 1848 года, первой знаменитостью, благодаря которой это кладбище стало пантеоном знаменитых мадьяр, был поэт Михай Вершмарти, автор национального гимна венгров, умерший в 1855 году. Главная достопримечательность Некрополя, его центр, его сердце, огромный мавзолей первого премьер-министра Венгрии, графа Лаюша Батьяни, сооруженный в 1874 году. Собственно, именно с этого мавзолея и он у нас по странному стечению обстоятельств Ближе к концу, по-настоящему началась история крепежи как национального пандеона. И неспроста ведь, как вы уже поняли, Проклятая земля, на которой расположено кладбище Карапеши, стала источником настоящей баталии между светскими и церковными властями, ибо клирики очень долго сопротивлялись проведению здесь религиозных обрядов. И лишь в конце 50-х годов 19 -го века была выстроена часовню, в которую ни один местный священнослужитель даже войти не пожелал, не говоря уже о проведении служб. И властям пришлось приглашать специально из далекой Баварии братьев-кармелитов, что и стало, собственно, причиной очередного конфликта. Ибо венгры, известные своей национальной гордостью, не пожелали мириться с тем, что их сородичей покойников отпевают иностранные монахи, в результате чего примас Венгрии Янош Щитовский в 1861 году удалил баварцев в свои Так, спокойно.
Если, конечно, спокойствие – это то состояние, что может быть присуще этой земле. Хотя даже кладбищенские скульптуры говорят о том, что для спокойствия достаточно мгновений. И вот перед нами уже 75-летняя бляха Луиза Соловей венгерской нации, певица и актриса, чьим именем названа площадь перед зданием Народного театра в Будапеште. Ее трижды замужнюю и дважды явившуюся нам с высветших пленок немых кинолент, имевшую сильнейшее влияние на самого Франца Иосифа, хоронили всей страной. 200 тысяч человек пришли на прощание, включая цыганский ансамбль из 200 человек, исполнявший ее любимые песни. И даже здесь, на памятнике, мы видим мужчину с музыкальным инструментом. Песня его беззвучна, но пронизительна. И исполняется она беспрерывно для всех собравшихся в этом странном месте мертвых и живых. При всей своей богатой и неоднозначной истории мемориальное кладбище Керепельши является еще одним из множества памятников Второй мировой войны. На многих надгробьях и мавзолеях и сегодня можно увидеть следы пуль и снарядных осколков. Немые свидетельства битвы, разыгравшейся здесь. С 27 декабря 1944 по 13 февраля 1945 года продолжались городские бои за Будапешт. Бои отличались особым упорством. К 18 января советские войска захватили восточную часть города Пешт. Наступление советских войск в Будде началось 20 января. Противник оказывал упорное сопротивление, но уже к 11 февраля его потери только пленными составили более 26 тысяч человек. В ночь на 12 февраля немецкие войска предприняли последнюю попытку вырваться из окруженного города, сосредоточив на узком участке значительные силы. Свыше 12 тысяч человек прорвали фронт советских войск, однако затем почти вся прорвавшая группа была уничтожена войсками Третьего Украинского фронта. Вот как описывает эти события военно-исторический журнал. Все началось на рассвете. Огромные силы противника двинулись в бой. Где-то на стыке со 180-й дивизией прорвались и повернули на дорогу на Будакессе. Связался бой с тылом полка Баскина со штабом дивизии. Батальон связи преграждает путь. Бой идет за центральную телефонную станцию. В бою участвуют все, вплоть до телефонисток. Телефонистка Зоя Васильченко уничтожила из автомата до 15 фашистов. Батальон захватил пленных больше, чем имел личного состава. Фашисты были отброшены. Попытка прорваться по улице Будакеси тоже пресечена. Фашисты пытаются обойти улицу справа, прикрываясь оврагом, но и здесь их встречают огнем. Враг отходит. Еще одна попытка прорваться через сады, где размещено оперативное отделение, но офицеры отделения во главе с капитаном Прозоровским и комендантский взвод буквально расстреливают атакующих. До 200 трупов лежит вокруг особняка. В бою участвуют все. Роты химической защиты, отбив атаку, контратакуют. Немцы укрываются в подвалах домов. Их забрасывают гранатами. Из окон видно, как среди деревьев, то здесь, то там появляются группы немцев и как наши солдаты уничтожают их. Для осажденного противника это бесцельный бой. Что хочет враг добиться этим сражением? Прорывов ясно не удастся. На участке химической роты из дома, в котором засели немцы, появляется плакат, написанный по-русски. Согласно сдаться, при условии, что капитуляцию будет принимать русский офицер в чине не ниже майора. 
таким оказался майор Скрипкин, начальник химслужбы дивизии. В свою очередь он написал плакат «Сдавайтесь, расстреливать не будем, иначе через пять минут начнем штурм дома». Русский майор. Немцы вывесили белую простыню. Скрипкин приказал выходить без оружия. Вышло 118 человек. Среди сдавшихся оказался командующий группировкой генерал-полковник Фефер и начальник штаба от полковника Я шел тебе четыре года. Я три державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, Слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась Медаль за город Кудаев. Медаль за город Кудаев.